വെൽക്കം ടു എണസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാനിന്ന് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുണ്ട് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഞാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് തന്നെ വരും ബാക്കിയെല്ലാം പുതിയതായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തിയറി പാർട്ട് മാത്രമേ കുറച്ച് അഡീഷൻ ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് ഒന്ന് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോസസ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഞാൻ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ല കാരണം ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്താണ് നമ്മുടെ പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോറിതത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ ഡിസ്ക് ഷെഡ്യൂളിംഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ വേണമെന്നില്ല അതൊക്കെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ ആ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ബിയും ബി ഒരിക്കലും ആവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സി ആണ് ആൻസർ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിഡക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇച്ചിരി പാടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഇച്ചിരി എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഇത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരി ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പേജിങ് പേജിങ്ങിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് പേജിങ് ഹെൽപ്സ് സോൾവ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പേജ് സൈസ് ഹാസ് നോ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഇന്റർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പേജിങ് ഇൻകേഴ്സ് മെമ്മറി ഓവർ ഹെഡ് മൾട്ടി ലെവൽ പേജിങ് ഈസ് നെസസറി ടു സപ്പോർട്ട് പേജസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബിയും കറക്റ്റ് ആണ് എ ബി സി കറക്റ്റ് ആണ് എ സി കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാം കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഒരു പേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഒരു പേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ കെ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ആണ് എന്റെ പേജ് സൈസ് സേ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ത്രീ കെ ബി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വൺ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു വൺ കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അൺന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് സോ ഇന്റർണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്തായിരുന്നാലും എവിടെ ഉണ്ടാവും പേജ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ശരി പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഒഴ
നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു മോഡലിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ഹോ ഓവർഹെഡ് എന്തായിരുന്നാലും ഉണ്ടാകും കാരണം നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സെഗ്മെന്റേഷൻ അതായത് സിമിലർ സൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം ഹാർഡ്വെയറിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഓവർഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഏതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പേജിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി മൾട്ടി ലെവൽ പേജിങ്ങിനകത്ത് നെസസറി ടു സപ്പോർട്ട് പേജസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ് അല്ല സെയിം സൈസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് സി ആണ് അതായത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് കൂടാതെ മെമ്മറി ഓവർഹെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കാരണം നിങ്ങൾ പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സുഖമായിട്ട് കിട്ടാന്നുള്ളതേ ഉള്ളു ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു അഡ്രസ് സീക്വൻസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ട്രേസിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇൻ പ്യുവർ ഡിമാൻഡ് പേജിങ് സിസ്റ്റം ഡിമാൻഡ് പേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓക്കെ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് പെർ പേജ് ഓരോ പേജിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട പേജസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫോർ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഫോർ നയൻറ്റി ഉണ്ട് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് ടെൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് തേർട്ടി ഉണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഉണ്ട് ടു ട്വന്റി ഉണ്ട് ടു ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ത്രീ ട്വന്റി ഉണ്ട് ഫോർ ടെൻ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വേണ്ട പേജസ് സപ്പോസ് ദ മെമ്മറി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓൺലി വൺ പേജ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ അനുസരിച്ച് ഒരു പേജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു ഫ്രീ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ബൈക്ക്സ് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ക്രോസിംഗ് ദ പേജ് ഫോൾട്ട് അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ആണ് പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആ പേജിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് തൊട്ട് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ഫോൾട്ട് എത്ര പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എത്ര പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗേറ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻ ആണെന്ന് അതെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ പേജ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ പേജ് ഇതിനകത്ത് നൂറ് ബൈറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി എനിക്ക് വേണം ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പേജ് ഫോൾട്ടായി ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് ഫോൾട്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് വൺ നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിക്കകത്ത് ഒരു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് വൺ നയൻറ്റി നയൻ അതാണ് താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് തൊട്ട് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ മെമ്മറിക്കകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ശരി ഇനി അടുത്തത് എന്താ വേണ്ടത് അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്ക് വൺ നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ വീണ്ടും ഒരു പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി സോ വൺ ഞാൻ എഴുതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ടു നയൻറ്റി നയൻ വരെ
ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് ടെൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ വരെ ഉണ്ട് സോ ഫൈവ് ടെൻ ഉണ്ടോ യെസ് അതും എന്താണ് ഒരു ഹിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഫൈവ് തേർട്ടി ഉണ്ടോ ഫൈവ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിലില്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ വരെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മിസ് ഓപ്പറേഷൻ വന്നു ഓക്കെ സോ പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് ഫൈവ് തേർട്ടി മുതൽ സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ ആഡ് ചെയ്യാം സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ വരെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടോ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് കാരണം ഫൈവ് തേർട്ടി തൊട്ട് സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ വരെ ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ഹിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഹിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇനി വൺ ട്വന്റി ഉണ്ടോ വൺ ട്വന്റി എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല വൺ ട്വന്റി എന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിസ് ആണ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിസ് ആണ് സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ട്വന്റി തൊട്ട് ടു ടു നയൻറ്റീൻ വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ആൾക്കാരെ എടുത്തിടണം ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി തൊട്ട് ടു നയൻറ്റീൻ വരെ എടുത്ത് ഇട്ടു ഇനി എനിക്ക് അടുത്തത് വേണ്ടത് എന്താണ് ടു ട്വന്റി ആണ് വേണ്ടത് ടു ട്വന്റി എന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ടു ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ടു നയൻറ്റീൻ വരെ എടുത്തിട്ടേക്കുള്ളൂ എനിക്ക് ടു ട്വന്റി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു മിസ് വന്നു ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു മിസ് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ട്വന്റി തൊട്ട് ത്രീ നയൻറ്റീൻ വരെ ഞാൻ എടുത്തിടണം ത്രീ നയൻറ്റീൻ വരെ എടുത്തിടണം ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അടുത്തത് ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഉണ്ടോ യെസ് ടു ഫോർട്ടി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്റെ മെമ്മറിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ കിടപ്പുണ്ട് സോ ഹിറ്റ് ആണ് ഇനി ടു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടോ ടു സിക്സ്റ്റി എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഉണ്ട് സോ ഹിറ്റ് ആണ് സോ ഹിറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ദെൻ ത്രീ ട്വന്റി ഉണ്ടോ ത്രീ ട്വന്റി ഉണ്ടോ ത്രീ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിലില്ല ത്രീ നയൻറ്റീൻ വരെ ഉള്ളൂ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാനാണെങ്കിൽ ത്രീ ട്വന്റി തൊട്ട് ത്രീ ട്വന്റി തൊട്ട് ഫോർ നയൻറ്റീൻ വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടിടണം സോ അവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വന്നു ഒരു മിസ് വന്നു ദെൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ടെൻ ഉണ്ടോ ഫോർ ടെൻ ഉണ്ട് സോ അവിടെയാണ് അവിടെ എന്താണ് ഹിറ്റ് ആണ് വന്നത് ഓക്കെ ഹിറ്റ് ആണ് വന്നത് സോ എത്ര ക്യാഷ് മിസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ഥലം ഓക്കെ എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണുള്ളത് ആദ്യം വായിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാവണം ഒരു പേജിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ് അടുത്ത മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അഡ്രസ് എക്സ് തൊട്ട് എക്സ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ നയൻ വരെ ലോഡ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോറിതത്തിന് സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ സർ ും <laughs> ഇല്ല 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 മിസ് ചെയ്യൂല മിസ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ അപ്പൊ കൊഴപ്പമില്ലല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊള്ളാലോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേജ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അൽഗോറിതം സഫേഴ്സ് ഫ്രം ബലാഡി സനോഡി ഇത് സ്ഥിരം പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത
എന്തും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് അല്ല പേജസ് ആണ് ഓക്കെ എന്ത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പേജസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെലാഡി സ്ഥലം സാധാരണ ഇപ്പോൾ എന്റെ എന്റെ ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് പേജേ ഉള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈം എനിക്ക് മൂന്ന് പേജിന് കേട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്കുണ്ടാവുന്നത് ടെൻ പേജ് ഫോൾട്ട് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ടെൻ പേജ് ഫോൾട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നാലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണം ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേജ് ഫോൾട്ട് കുറയണമെന്നായി ഓക്കെ ഇപ്പോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര പേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് പേജസിനെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ഫോൾട്ട് കുറയണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവിനകത്ത് ചില കേസസിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പേജ് ഫോൾട്ട് കൂടും ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെല്ലാഡീസ് അനോമലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബെല്ലാഡീസ് അനോമലി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്വാപ് സ്പേസ് ഇൻ ഡിസ്ക് യൂസ് ഫോർ സ്വാപ് സ്പേസ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പററി എച്ച് ഡി എം എൽ പേജസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി സേവിംഗ് പ്രോസസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറിംഗ് സൂപ്പർ ബ്ലോക്ക് സ്റ്റോറിംഗ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ബി ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോസസ്സിന്റെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സിന്റെ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സ്വാപ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്വാപ് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിന് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്വാപ് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലല്ല എവിടെയാണ് എവിടെ സ്വാപ് സ്പേസ് എവിടെയാണ് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എവിടെയാണ് സ്വാപ് സ്പേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ അലോക്കേഷൻ ടൈം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പഴയ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുതിയ പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഇനി അത് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സ്വാപ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റിൽ ഏത് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്കോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സെഗ്മെന്റേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെഗ്മെന്റേഷന്റെ സമയത്താണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ മെമ്മറിക്കാത്ത സ്ഥലമില്ല സ്ഥലം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിനകത്ത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൽ മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മെമ്മറിക്കാത്തിരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ സ്വാപ്പിങ് സ്വാപ്പ് ഔട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്വാപ്പിങ് സ്വാപ്പ് ഔട്ട് ഓക്കെ സ്വാപ്പിൻ സ്വാപ്പ് ഔട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ആയിട്ട് അതായത് മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് സ്വാപ് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ആവുന്നത് അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ സ്വാപ്പിങ് സ്വാപ്പ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് അത് വരുന്ന ഏത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കിലായിരുന്നു സെഗ്മെന്റേഷനിലായിരുന്നു സെഗ്മെന്റേഷനിലായിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ കേസല്ലേ ആ സ്വാപ്പിംഗ് വേറെ സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റിലാണ് ഈ സ്വാപ് സ്പേസ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാപ് സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്വാപ് സ്
പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കറയുന്നത് കുറവായത് കാരണമാണ് ഓക്കെ പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കറയുന്നത് കുറവായത് കാരണമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് റാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേജസിന്റെ നമ്പർ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഫോർ ജി ബി റാം ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഫോർ ജി ബി റാം ആണുള്ളത് എന്റെ കയ്യിൽ അമ്പത് പ്രോസസ് ഉണ്ട് അമ്പത് പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എനിക്ക് മാക്സിമം ടെൻ പേജസ് വെച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പേജസ് വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്ത് വരും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ എയ്റ്റ് ജി ബി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ എന്തിനും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി വെച്ച് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പേജ് ഫോൾട്ടിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പേജസിന്റെ എണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൂടെ കുറയും നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ട് കുറയും നമ്പർ ഓഫ് പേജ് ഫോൾട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേർ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസസ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോർദം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫോ ആവരുത് ഫിഫോ അൽഗോർദ് ആവരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ റാമിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ റാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേജസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പേജ് ഫോൾട്ട് പേജ് ഫോൾട്ടിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പേജ് ഫോൾട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി ആവറേജ് മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വേർ ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് തേർട്ടി ടു വിർച്വൽ അഡ്രസ് ഓക്കെ വെർച്വൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് സിൻസ് ദ വെർച്വൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ഈസ് സെയിം സൈസ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈനർ ഡിസൈഡ് ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് വെർച്വൽ മെമ്മറി എൻ്റർലി വെർച്വൽ മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല then which one of the following is true engil endayirikkum idinathu true efficient implementation of multi user support is no longer possible the processor cache organization can be made more efficient uh, now uh, hardware support for memory management is no longer needed cpu scheduling can be made more efficient now endana answer option c option c ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് അവിടെ ഹാർഡ് വെയർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടില്ല കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഹാർഡ് വെയർ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഹാർഡ് വെയർ സപ്പോർട്ട് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ സപ്പോർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാർഡ് വെയർ സപ്പോർട്ടിനെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് എന്നെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശരി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ലാർജ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ലാർജ് മെയിൻ മെമ്മറി ഇലീഷൻ ഓഫ് ലാർജ് മെമ്മറി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലീഷ്യനെ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടോ ഇല്ല ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് മെമ്മറി ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലൂഷൻ ഓഫ് ലാർജ് മെയിൻ മെമ്മറി ഓക്കെ സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ ട്രാഷിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ പേജ് ഫോൾട്ട് ഒക്കേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓൺ സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വന്റ്ലി എക്സസ് പേജ് നോട്ട് മെമ്മറി പ്രോസസ് ഓൺ സിസ്റ്റം ആർ
പേജിങ്ങിന് കൂടുതൽ നമ്മള് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഓരോ ആൾക്കാർ വെച്ച് പറയും നമ്മള് ചോദിക്കുന്ന മെമ്മറി പേജ് അതിനകത്തില്ല അത് കഴിച്ച് ഒരു പ്രോസസ്സിന് കുറച്ച് സ്പേസ് ചെയ്യണ്ടാവുള്ളൂ സോ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂ പേജസിന് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് വഴി ലോഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ്യൂളർ എസ്യൂം ചെയ്യും സി പി യു ഫ്രീ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേജുകൾ ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേജസിന്റെ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇനീഷ്യലി ഹൈ ആയിരിക്കും പിന്നെ ലേറ്റർ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് എങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പേജിന്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് പേജുകൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഡിമാൻഡ് പേജിങ് ആയിരിക്കും കുറെ ടൈം ഫോർ സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫോർ ദ പ്രോസസ്സ് റെഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കേ സർ പേജ് പേജിങ് ഇതും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വേണം കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ അത് ക്ലാരിറ്റി വേണം ഓക്കേ ആ അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു പേജിങ്ങിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവുമോ കൂടുതൽ ആവുമ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും അപ്പൊ സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ വേറൊരാളുണ്ടല്ലോ ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ആള് ആ ആളെന്ത് ചെയ്യും യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറവാണെന്ന് പേജിങ് തന്നെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സിനാരിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കയ്യില് ഒരു സി പി യു ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സി പി യു ടാസ്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നോക്കി ആര് ഇരിപ്പുണ്ട് ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഇരിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂളർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എടുത്ത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് സി പി യു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പി വൺ ഉണ്ട് പി ടു ഉണ്ട് പി ത്രീ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പേജസ് മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ എന്നും വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പേജസ് മാത്രമേ ഓരോ ഇതിനും വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി ടുവിന് കൊടുത്തേക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി വണ്ണിന് കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി ത്രീക്ക് കൊടുത്തേക്കും അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേജ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും കൂടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേജസിന്റെ എണ്ണം കുറവാണ് അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവും പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജ് മെയിൻ മെമ്മറിന്ന് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പേജ് ഫോൾട്ടിന്റെ ആ ഡിമാൻഡ് പേജിങ്ങിന്റെ ആ പടമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പേജേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ട് പേജ് ആ പേജ് സി പി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഉടനെ അടുത്ത പേജിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും അതില്ല അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും നടക്കുന്നത് അതായത് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറവാണ് അപ്പോ ഇത് നോക്കുമ്പോ സി പി യു ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സി പി യു കൂടുതൽ സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ ഒരു ചെറിയ പേജിനകത്തുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുതിയ പേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രോസസ്സ് പോകും പ്രോസസ്സ് പോകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും സി പി യു ആ സമയത്ത് ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എന്ത് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇവൻ ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിനെയും കൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അവിടെ എന്ത്
അവന് ആവശ്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒന്നും നടക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സാധനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞ് 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 എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോയിലേക്ക് എത്തും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു ഫുൾ ആർക്കിടെക്ചർ ഈ ഒരു ഫുൾ സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാഷിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്താണ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട പേജസ് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട പേജസ് മെമ്മറിക്ക് അത്തില്ല അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു കൂടുതൽ സമയവും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് അടുത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് സി പി യു യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എന്താ എന്തിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ട്രാഷിങ്ങിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ട്രാഷിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പേജ് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണമാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇച്ചിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ശരി അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് ട്രാഷിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രാഷിങ്ങിനെ പറ്റി ഇതിൽ നിന്നും ട്രാഷിങ്ങിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാഷിങ്ങിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ശരി ഇത് ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിന് ഇച്ചിരി സമയം വേണം നമുക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഓക്കെ മൾട്ടി ലെവൽ പേജിങ് മൾട്ടി ലെവൽ പേജിങ് പേജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടി ലെവൽ പേജിങ് ഇല്ലെന്നാണോ അതോ പഠിപ്പിച്ചെന്നാണോ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ശരി ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ് ടേബിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഈ പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീ നമുക്കറിയാം ഈ പേജ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഏതിനകത്ത് വേണം മെമ്മറിക്കകത്ത് വേണം ഓക്കെ മെമ്മറിക്കകത്ത് പേജ് ടേബിളിന്റെ ഫുൾ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെയിൻ മെമ്മറിക്കകത്ത് വച്ചേക്കണം അപ്പൊ ഈ പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് എപ്പോഴാണ് കൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു പേജ് ടേബിളിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം കൂടുമ്പോൾ അല്ലെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് പേജ് കൂടുന്ന സമയത്താണ് ഈ പേജിങ്ങിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് അതായത് എന്റെ പ്രോഗ്രാം വലിയ പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വലിയ പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ആ അത്രയും പേജസ് വേണമല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും എൻട്രി വേണം അപ്പൊ അത്രയും എൻട്രി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്രയും ഒരു സേ നമുക്കിപ്പോ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ ബിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്രസ് പേജ് എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അഡ്രസ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും എന്റെ പേജ് പേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ കെ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ കെ ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് ആണ് ഞാൻ പേജ് നമ്പറിന്റെ ബിറ്റ് അല്ല ചോദിച്ചത് നമ്പർ ഓഫ് എൻട്രീസ് എത്രയായിരിക്കും ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ അല്ലെ ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ എൻട്രീസ് കാണും അതായത് ഈ ഒരു പേജ് ടേബിളിനകത്ത് ഇത്രയും എൻട്രീസ് കാണും ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ എൻട്രീസ് കാണും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടു റേസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ എൻട്രീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ
divide it. Say for example, say set of page table. This set of page table. This set of page table. This is the set of page table. This is set of page table. This the set of page table. This is the level of the level. This is the level of the level. level this is the entry in the rainbow. This is the entry in the rainbow. This is the story in the morning. This is the base address. This is the page table in the base address. This is the story in the morning. This is page table in the base address. This is the story in the morning. This is the page table in the base address. This is the rainbow. This is the base address. Okay. We do a level in the creative. Okay. Even an angle and entry under. Either page table like point the other. Either no or another, even a point Okay. Up in every structure, the database and other indexing more than the multi level and only. So either the Nolikin, first level and only, is the second level, is the third level. Okay. Is the name PTBR and the regarding. And then PTBR and PTBR, sorry. PTBR. Page table based address. Page table and the starting address. Page table and the base address. So, if you story in the other, if you story in the other, first level lake, Poanola, address. Okay. Okay, I'm working in the original, say, I'm uh, one, two, uh, three, four, five, six, seven, eight. Anna so, you would have correct another one, three. You would have another five, seven. Okay, five, seven. You would have another one, Say any key end up page number and or another. Any key kitty a page in logical address in the any kitty a page number and or another. Logical address in the any kitty a page number and or another. Say six on the jerk. A lingil six on the jerk. Pinyan even a combo. You would have one one on one in a cutty value the lake six on. I'm going to add a tender no. Add a tender no combo five on five in a cutty greater lay six on. Add the entry note, add the entry on the hill. Apo in the five will in the end of five in the point ready, add the page table. Okay, page table like a bit. Any given window any can that search under the six on the five in a cutty valadano, five in a cutty valadano, are Okay, in the other little seven a cutty valadano, Allah. Apo is in the total mold of the Ola Villana, Katakan. Anganang, Nereng or the Kibu, five point in the address like a and that in the middle of the then five uh five in a character great rano and then six ano six in a category six and then up on there you would have a character frame number like it okay you would have a number with the frame number with okay either on it in the working and or another but you know i'm going to be another hour particular uh frame in a can i'm going to be in a number of the ambition i'm okay uh multi-level uh i'm okay in the ambition Multi-level structure. I page table. We have different different pages. Divide either. That is MDM. We have a multi-level structure. This is the code. We have inverted page table. That is the issue. Inverted page table. No, the syllabus is not the AP or syllabus is not the syllabus. The syllabus is not the same. 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 The syllabus is not the 
പേജ് ടേബിൾ എൻട്രിയും കയറ്റി ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഒരുപാട് വേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു പേജ് ടേബിൾ എല്ലാം മെമ്മറിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് പേജിങ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യം ഇത്രയും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പേജ് ടേബിൾ മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വൺ ഇപ്പോ എനിക്ക് സിക്സ് ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സിക്സിനകത്ത് സിക്സിനകത്തുള്ള എൻട്രി സേ എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സിനകത്ത് പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഡ്രസ്സ് കിട്ടും ആ പേജ് ടേബിളിനെ നമുക്ക് ആ മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫൈവും സിക്സും കിടക്കുന്ന ആ ഒരു പേജ് ടേബിൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പേജസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഓക്കെ പേജ് ടേബിളിനകത്ത് ഫ്രെയിം നമ്പറും അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തായിരുന്നാലും പേജ് നമ്പർ ഫ്രെയിം നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പേജ് ടേബിളിനകത്ത് ഫ്രെയിം നമ്പർ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് കുറെ ബിറ്റ്സും കാണും വാലിഡ് ബിറ്റ് കാണും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിറ്റ് വാലിഡ് ബിറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിന് വേണ്ടി ഇൻഡെക്സിനെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും അത് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനകത്തുള്ള ലെവൽസിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനും എന്താണ് നമ്മുടെ അസെൻഡിങ് സോട്ട് ഔട്ട് ഓർഡറിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കുറെ പേജസ് മിസ്സിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ടു ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ഉണ്ടോ ഇല്ല ത്രീ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഫോർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ മാത്രമേ അതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതെന്ന് ഈ ഒരു ലെവലില് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും എല്ലാ പേജസും ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് എന്ത് കാണുന്നത് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് സ്പേസിനകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ അഡ്രസ്സും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സില് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടി ടി ഡി ആറിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് ടി ടി ഡി ആറിൽ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് ലെവൽ വണ്ണിന്റെ പേജ് ടേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ലെവൽ വണ്ണിന്റെ പേജ് ടേബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറിക്കാത്ത സ്റ്റോറി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അടുത്ത അടുത്ത ലെവൽ ടൂവിൽ ഏത് ടേബിളാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കും എന്നിട്ട് വർക്കിംഗ് എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്കൽ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫ്രെയിം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫ്രെയിം നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആ പേജ് ആ ഫ്രെയിം നമ്പറിന് സോറി പേജ് നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോസസ്സിന് ഇവിടെ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് വഴിയാണ് ലെവലിംഗ് അതായത് ഇൻഡെക്സിംഗ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഈ ലാസ്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം അത് ഡൗട്ട് കുറെ വരാമെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മൾട്ടി ലെവൽ പേജ് ടേബിൾ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു സിംഗിൾ ലെവൽ പേജ് ടേബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് വിർച്വൽ അഡ്രസ് ടു ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം ടു റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓഫ് എ മെമ്മറി സോറി ടു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് പേജ് ടേബിൾ നീഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് വിർച്വൽ